سلام علی زکی هستم از وبلاگ رسپری پای و این اولین ویدیوی آموزشی هستش که برای این وبلاگ ضبط میکنم در این آموزش به بررسی سیستم عامل رسپین میپردازیم و نحوه ساخت ماشین مجازی برای تجربه لینوکس روی ویندوز رو بهتون آموزش میدم رسپین سیستم عاملی هستش که از طریق بنیاد رسپری پای برای برد رسپری پای تراحی شده وبسایت اصلی سیستم عامل رسپین رسپین.org هستش که توضیحاتی در صفحه اول اون در مورد سیستم عامل رسپین مربوط هستش طبقی گفته سایت رسپین بر اساس سیستم عامل گنو لینوکس دبین هستش که دبین یک توضیح است لینوکس هستش که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین ها هستش برای دانلود این سیستم عامل میتونید از طریق وبسایت رسمی برد رسپری پای اقدام بکنید در قسمت دانلود میتونید این سیستم عامل رو دانلود بکنید دلیل این که من نمیخوام به صورت مستقیم رسپین رو روی ویندوز شبی سازی بکنم اینه که نرم های ساخت ماشین مجازی که مشهورهاش ویچوال باکس و وی ام ویر هست معماری آرم رو پشتیبانی نمی کنه. تنها نرم که معماری آرم رو پشتیبانی می کنه و می تونیم رسپین رو به صورت ماشین مجازی روی اون نصب کنیم نرم افزار کیو ای ام یو هستش که چندان استفاده راحت و سرراستی نداره و مناسب کاربر عادی نیستش پس من سراغ نرم افزار ویچوال باکس میرم و اون رو دانلود میکنم اگر با دانلود نرم افزار ویچوال باکس از طریق وبسایت رسمیش مشکل دارید میتونید این نرم افزار رو از وبسایت های سافت 98 یا پی سی دانلود دانلود بکنید شبیه ترین سیستم عامل به سیستم عامل رسپین سیستم عامل دبین هستش که طبی گفته خود سایت رسپین هم رسپین بر اساس دبین ساخته شده ولی دلیل این که من از دبین استفاده نمی کنم هم به خاطر حجم زیاد سی دی یا ایمیج این سیستم عامل هست و هم به خاطر سیستم حتی اگر سخت افزاری که این سیستم عامل میخواد من به جای اون از توضیح Q4OS استفاده میکنم که بر اساس دبین هستش و مزیتی که نسبت به دبین داره نسب ساده تری نسبت به دبین داره و حتی اگر سخت افزاری که برای نسب میخواد بسیار بهینه تر و کمتر از دبین هستش به صورتی که اگه سخت افزارش رو در اینجا ببینید یک پردازنده پنتیوم 300 مگاهرتز و رم 128 مگ بسیار مناسبه برای اجرا این سیستم عامل به صورت ماشین مجازی روی ویندوز پس نسخه 32 بیتی این نرم افزار رو دانلود بکنید نکته جالب دیگه در مورد Q4OS اینه که ایمیج قابل نصف روی برد رسپری پای رو هم ارائه میده و این نکته بسیار خوبی هستش که با آشنایی با این سیستم عامل به صورت ماشین مجازی میتونید تجربه بسیار خوبی کسب کنید برای کار با این سیستم عامل روی برد رسپری پای نصف نرم افزار ویچوال باکس نکته خاصی نداره و مثل سایر نرم افزارهای ویندوز به راحتی نصف میشه بعد از نصب و باز کردن این نرم افزار با این محیط مواجه میشید برای اجرای سیستم عامل Q4OS به صورت ماشین مجازی نیاز هستش که یک ماشین مجازی ایجاد بکنید از گزینه نیو یک ماشین مجازی جدید ایجاد میکنید من اسم این ماشین مجازی رو دبین میذارم در قسمت تایپ میتونید 
سیستم عامل های مختلفی رو انتخاب بکنید ولی چون سیستم عامل ما بر اساس لینوکس است من لینوکس رو انتخاب میکنم و چون من ایمیج 32 بیتی رو 32 بیتی کیو فور اس رو دانلود کردم روی دبیان 32 بیت تنظیمش میکنم ورژن رو و روی نیکست کلیک میکنم من در این مرحله میخواد مقدار رمی که میخوایم به ماشین ما زازی اختصاص بدیم رو مشخص بکنیم من روی یک دیگ تنظیمش میکنم در این مرحله میخواد یک دیسک مجازی ایجاد کنیم که به عنوان هارد دیسک ماشین مجازی استفاده میشه من روی کریت کلیک میکنم به صورت پیش فرز دی آی رو تغییر نمیدم و داینامیکلی رو انتخاب میکنم و محل ایجاد این دیسک مجازی رو انتخاب میکنم و کریت رو میزن ماشین مجازی ما آماده استفاده استش برای نسب نمسار کیو اس روی این ماشین مجازی کافی من این ماشین مجازی رو استارت کنم در این مرحله از ما میخواد تا ایمیج سیستم آمد رو به نرم افزار معرفی بکنه. بعد از معرفی ایمیج به نرم افزار استارت رو کلیک میکنه. در قسمت نصب سه گزینه داریم که راحت ترین نصب روش نصب استفاده از دومی هستش که به صورت پیش فرض تنظیمات رو انجام میده و چیزی از ما نمیپرس. من گزینه دوم رو انتخاب میکنم. و منتظر میمونیم تا سیستم عامل نصب بشه. مدتی طول میکشه تا این نرم افزار نصب بشه نصبش حدود ده دقیقه تا پونزده دقیقه طول میکشه و سب میکنیم تا نصب این سیستم عامل تموم بشه نصبش تموم شد و ریستارت میشه تا وارد محیط این سیستم عامل بشه و بالاخره با محیط گرافیکی این سیستم عامل روبرو میشه میگه زبان سیستم عامل رو انتخاب کنید که من به صورت پیش فرض روی انگلیس تنظیم شده رو تغییر نمیدم پسوردی برای یوزر ادمین میخواد که هر پسوردی که دلتون میخواد رو وارد بکنید و بعد از اون از شما میخواد تا بسته هایی که به صورت 
از قبل آماده شده روی سیستم آمه میخواید نصف بشه رو انتخاب بکنید این بسته ها از اینترنت دانلود میشن و تو من نمیخوام از ترافیک اینترنت هم استفاده بشه گزینه سوم رو انتخاب میکنم که میگه هر چیزی رو که میخوایم خودتون میتونید بعدا نصف بکن و فینیش رو انتخاب میکنم و بالاخره با دسکتاپ این سیستم آمه رو برون میشه در این مرحله سیستم آمل تشخیص میده که این سیستم آمل به صورت ماشین مجازی روی ویچوال باکس نصب شده از ما میخواد که برخی بسته های ویچوال باکس که برای کار کردن راحت تر با این سیستم معامل قابل نصب به روی سیستم معامل هست رو نصب بکنید و من یس رو انتخاب میکنم و این بسته ها شروع به نصب شدن میکنه نکته جالب دیگه در مورد این توضیح اینه که از نظر گرافیکی بسیار شبیه به ویندوز XP هستش و همین خاطر شاید کار با این سیستم معامل راحت تر از توضیح های دیگه لینوکس با افراد مبتدی باش خب این بسته هم نصب شد و من فینیش رو کلیک میکنم برای اعمال تغییرات میگه شما باید دوباره وارد بشید که من یه رو انتخاب میکنم و کامپی یوزر نیم ادمین هستش و پسوردی که اول وارد کردیم رو وارد میکنم خب نگاهی به محیط این سیستم عمل میکنیم این صفحه ای است که ویلکام سکرین نامیده میشه و به صورت پیش فرز در هر بار ریستات شدن یا وارد شدن به سیستم نشون داده میشه میتونید این تیک رو بردارید تا دفعه دیگه نمایش داده نشه من از این صفحه ست لاگین رو انتخاب میکنم و Enable Auto Login رو انتخاب میکنم تا هر دفعه نیاز به وارد کردن پسورد نباش. برای اجرای این سیستم آمد به صورت تمام صفحه از قسمت ویو میتونید فول سکرین مود رو انتخاب بکنید و سویچ در این حالت نرم افزار به صورت تمام صفحه اجرا میشه و دیگه محیط ویندوز رو نمیبیند. برای خواهد شدن از این حالت کافیه کنترل سمت راستک دکمه کنترل سمت راستکی بورد و کلید F رو فشار بدید و از حالت فول سکرین خارج بشید. برای خاموش کردن این سیستم عامل میتونید از گزینه لاگ اوت انتخاب بکنید. و ترن آف کامپیتر رو انتخاب بکنید میبینید که به صورت خودکار صفحه مربوط به ویچوال باکس نیست بسته میشه 
برای استارت دوباره این استعمال میتونید به صفحه اول نرم افزار ویژوال باکس مراجعه کنید و استارت رو کلیک بکنید. و این سیستم عامل دوباره شروع به کار میکنه. توضیحات بیشتر در مورد سیستم عامل لینوکس و نحوه کار کردن با این سیستم عامل رو در آموزش های بعدی انشاءالله ارائه خواهم کرد.